Hai, ketemu lagi di channel Asai dan Teh Yung. Kali ini Teh Yung dapat oleh-oleh dari Mamang yaitu durian lumayan dapat 6 buah. Jadi Mamang maunya dibikinin oblang durian. Sebelumnya kalau yang belum tahu oblang durian itu apa, sama aja dengan saus kinca durian. Oke, daripada penasaran, saksikan terus videonya sampai selesai ya. Siapkan bahan-bahannya. 2 buah kelapa parut setengah tua Kemudian 1 lembar daun pandan 2 liter beras ketan Cuci bersih dan rendam air selama 2 jam Tujuannya biar beras ketannya empuk 500 gram gula merah 500 gram gula pasir Dan tentu saja ini bahan utamanya yaitu 2,5 kg durian dari 6 buah durian Selanjutnya, tuangkan dalam wajan 2 liter air. Ini masaknya pakai api sedang. Masukkan daun pandan, gula merah, kemudian gula pasir. Masak sampai gulanya larut. Ini udah mulai larut Saring larutan gula Supaya lebih bersih karena Masih kotor Jika sudah disaring Selanjutnya masukkan Semua kelapa parutnya Aduk sampai rata Masukkan duriannya kalau mau lebih banyak lagi, ini juga boleh sesuai selera. Aduk terus, masak sampai meletup-letup, sampai sedikit menyusut dan kuahnya mengental. Ini udah mulai mengental. Matikan api, kemudian angkat. Ini terlalu terang jadi seperti kayak kuah daging gitu ya nah ini dari dekatnya tadi yang sudah diangkat selanjutnya masak beras ketan di sini Teyu menggunakan kukusan bambu masukkan beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 2 jam tadi masak sekitar 20 menit dengan api sedang Jangan lupa ditutup Setelah 20 menit Buka tutup kukusan Kemudian angkat beras ketan Ke wadah Siramkan Dengan dua gayung air mendidih Lalu diaduk-aduk Supaya tidak Menggumpal Atau boleh juga dengan cara beras direbus air secukupnya sampai kering kemudian diaduk-aduk dan dikukus Sekarang kita kukus tambahkan lagi air untuk mengukusnya Kukus beras ketan selama 30 menit atau sampai matang dan jika sudah matang angkat ke wadah atau baskom yang lebih besar. Di sini yang bantuin masaknya Umi. Taburkan garam halus secukupnya sambil diaduk rata. Karena ini porsinya lumayan banyak buat dibagiin ke saudara juga. Jadi Teh Yung dibantuin sama Umi sama sama saudara juga. Aduk sampai tercampur rata garamnya. Ini udah siap disajikan dengan oblang duren. Ini duriannya masih utuh
tuangkan kuahnya Ini udah selesai buat yang belum pernah nyobain gimana rasanya oblang durian Silahkan dicoba ya Oke semoga berhasil Terima kasih sudah menyaksikan channel Asai dan Tehyung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta jangan lupa juga follow IG kita di at Dan untuk lihat deskripsi lengkapnya mengenai oblang durian ini, silahkan lihat asahidtehyung.com. Terima kasih.